இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கில் இந்நாள் வரை இணைந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் பேராசிரியர் பெருமக்களே மற்றும் பிற கல்லூரியின் பேராசிரியர் பெருமக்களே கல ஆய்வாளர்களே மற்றும் ஆய்வு மாணவர்களே இவை அனைத்திற்கும் முத்தாய்ப்பாக இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு முழு பலத்தை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் வரலாற்று துறையில் பயிலும் முதுகலை இளங்கலை சுழற்சி ஒன்று இரண்டு ஆகியவற்றில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த மதிய நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இன்றைய நிகழ்வாக இந்த அமர்வு பேராசிரியர் கோ ரங்கராஜன் அவர்கள் உங்களிடம் சிறப்பான ஒரு உரையை நிகழ்த்த உள்ளார் அவர் நிகழ்த்துகின்ற உரையின் தலைப்பாக செங்கம் வட்டார கல்வெட்டுகளில் வரலாற்று செய்திகள் என்ற தலைப்பில் உங்களிடையே உரையாற்றுவார் இந்த நிகழ்வின் தொடக்கமாக வரவேற்புரையை நல்க முனைவர் பேராசிரியர் ஏ சக்திவேல் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அனைவருக்கும் மத்திய வணக்கம் இப்போது அமர்வு பதினேழாம் அமர்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த அமர்வில் தலைமை தாங்கும் துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் மானமான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஆய்வரங்கத்தை பேச்சாளர் முனைவர் ஆர் ரங்கராஜன் அவர்கள் பேசுவார் அவருடைய தலைப்பு செங்கம் வட்டார செங்கம் வட்டாரத்தில் கல்வெட்டு கல்வெட்டுகளில் வரலாற்று செய்திகள் வரலாற்று செய்திகள் என்ற தலைப்பை பற்றி அவர் கூறுவார் அவர் பி ஏ பட்டப்படிப்பு அரசு கலை கல்லூரி திருவண்ணாமலையிலும் முதுகலை பட்டப்படிப்பும் ஆராய்ச்சி பட்டப்படிப்பும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலும் பயின்றார் பிறகு அவர் உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிந்து பிறகு இங்கு அண்ணாமலை பல்க இங்கு நம்ம துறை துறையில் அவர் பணிபுரிகிறார் இப்போது அவர் இந்த தலைப்பை அவர் செம்மையாக பேசுவார் அவரை நான் அன்போடு ஆதரவோடு அவரை வரவேற்று பேரு <laughs> 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 வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தற்பொழுது தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் மற்றும் கருணாநிதி அரசு கலைக்கல்லுடைய வரலாற்று துணையும் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்தரங்கில் நடத்துவதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனக்கு லொகேஷன் ஆன் பண்ணுமா இல்லையே பேசுறதுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது பண்ண மைக்கில் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிறா நான் பண்ணு வரலாற்று அவர்களுக்கு 
எனது நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் நினைவு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய தலைப்பு செங்கம் வட்டார கல்வெட்டுகளில் வரலாற்று செய்திகள் என்ற தலைப்பில் தங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் அதற்கு முன்பாக இந்த செங்கம் பற்றியும் செங்கம்னுடைய சில சங்க கால வரலாற்று செய்திகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு கல்வெட்டுகளை தொடங்கலாம் என்று இருக்கின்றேன் வடவேங்கடம் தீன்குமரி ஆயடி தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் காணப்பட்ட சிறப்பு மிக்க தலங்களுள் செங்கம் பகுதியும் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் நாள் முதல் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செங்கம் திகழ்கிறது அதுக்கு முன்பாக வடார்காடு மாவட்டத்தினுடைய பகுதியாக இருந்தது சங்க காலத்தில் இப்பகுதி செங்கன்மா என்று அழைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது செங்கம் பகுதியின் மேற்கில் ஜவ்வாது மலையும் வடகிழக்காக பருவத மலையும் இப்பகுதிக்கு அரண்போல் காணப்படுகிறது மலைப்பகுதியை கொண்டிருப்பதால் பசுமையாக காட்சி தரும் இப்பகுதி பல்வேறு அரசர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு இருந்திருக்கிறது தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த தேர சோழ பாண்டியர் மட்டுமின்றி சில குர்நீல மன்னர்களும் இந்த பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கின்றனர் குறிப்பாக தேர மரபை சார்ந்த வேலிர்குல மன்னனாகிய நன்னன் சே நன்னன் செங்கத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தான் மேலும் சம்புவராயர்கள் கங்கர்கள் வான கோவரையர்கள் பாணர்கள் மலையமான்கள் போன்ற சிற்றரசர்களும் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கின்றனர் இப்பகுதியில் சுமார் நாற்பத்தி ஒன்பது நடுக்கற்கள் காணப்படுகின்றன இதில் இருந்து அப்பகுதி பல வீரர்களை தன்னகத்தே கொண்டிருந்தது என்பது விளங்குகிறது மேலும் சைவ வைணவ சமயங்களின் திருத்தலமாகவும் இப்பகுதி விளங்குகிறது நடுக்கற்கள் மட்டுமின்றி இங்கு காணப்படும் ஏராளமான கல்வெட்டுகளும் இப்பகுதியினுடைய வரலாற்றை நமக்கு எடுத்து குறிப்பிடுகின்றன சங்க காலம் தொட்டு செங்கம் என்னும் இவ்வூர் சிறங்கி சிறந்து விளங்கி வந்துள்ளது என்பதை சான்றுகள் புலப்படுத்துகின்றன இவ்வூர் அக்காலத்தில் செங்கன்மா என அழைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கல்வெட்டுகள் மற்றும் இலக்கியங்கள் மூலம் அறியலாம் சங்க காலத்தில் மலை போல் உயர்ந்து வானை தீண்டும் மதிலையும் அந்த மதிலியை அடுத்து முதலிகள் வாழத்தக்க ஆழமும் நீர் ஆறாமையும் உடைய அகழியை கொண்ட செங்கன்மா நகரம் சீரிய பெரிய அங்காடிகளையும் ஆறு போன்று அகன்ற பெரிய தெருக்களையும் மலைபோல் மாடங்களையும் காதல் இனிது உறைந்து இன்பம் நுகர்த்தார்மாக இளம்பர சோலைகளையும் பெற்று பெருநகரமாக திகழ்ந்திருக்கிறது சங்கம் பகுதி சங்க காலத்துல சான்றோர் உடைத்து எனும் உயர் புகழ் கொண்ட தொண்டை நாட்டின் பெரும் பிரிவாகிய இருபத்தி நான்கு கோட்டங்களுள் பல்குன்ற கோட்டத்தில் இருந்த செங்கன்மா நாட்டினுடைய தலைநகராக செங்கம் விளங்கியிருக்கிறது குன்றுகள் 
பலவற்றை தன்பால் கொண்டிருப்பதால் இக்கோட்டம் பல்குன்ற கோட்டம் என பெயர் பெற்றிருக்கலாம் மலைபடுகடம் பாடிய புலவர் இரண்ய முற்றத்து பெருங்குன்றூர் பெரும் கௌசிகனார் தனது பாடலில் குன்று சூழ் இருக்கை நாடு என்று பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறார் செங்கண்மா என்னும் இப்பகுதி தற்பொழுது செங்கம் செங்கம்மா செங்கண்மா எனவும் மக்களால் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது இவ்வூரில் காணப்படும் அழி அதாவது அழிந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அகழியும் இடிந்த கோட்டையும் இவ்வூர் தமிழக அரசர்களின் ஆட்சிக்குட்பட்ட முக்கியமான நகரமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்துகிறது தற்பொழுது செங்கம் அந்த தாலுக்கா நிர்வாகம் அலுவலகம் அமைந்திருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கோட்டை சுவர்கள் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கோட்டை சுவர்கள்லாம் காணப்படுகிறது அதே மாதிரி அந்த நிர்வா அந்த செங்கம் அந்த நிர்வாக கட்டிடத்தை அந்த வட்டாட்சி அலுவலகத்துக்கு ஆப்போசிட்ல அவர் மெயின் ரோடு போகும் அது தாண்டின கடைகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி பின்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அந்த அகடி இருந்ததுக்கான அந்த அது சான்றுகள் அங்கு புலப்படுகின்றன தங்க காலத்தில் தமிழகம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐந்து வகை நிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமாகும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இந்த செங்கம் வட்டம் இந்த பகுதியானது பல்குன்ற கோட்டத்தின் ஒரு பகுதி என்பதாலும் அப்பகுதி ஜவாத மலை பர்வத மலை ஆகிய மலைகளை கொண்டிருப்பதாலும் இப்பகுதி குறிஞ்சி நிலப்பகுதியாக விளங்கியிருத்தல் வேண்டும் அக்காலத்தில் நபீரம் என்னும் மலை புகழ்பெற்ற மலையாக திகைந்துள்ளது இம்மலை உயர்ந்து காணப்படுவதால் அம்மலையில் இடையூறாது மலை துளிகள் காணப்படுகின்றன நபீரம் என்னும் மலை தற்பொழுது திரிசூலகிரி பர்வத மலை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இம்மலையில் காரியுண்டி கடவுள் என்ற திருநாமம் கொண்ட சிவபெருமான் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்காலத்தில் இறைவனின் பெயர் அல்லது திருநாமம் காலகண்டேஸ்வரர் என்றும் பர்வதாதர் என்றும் மல்லிகார்ஜுனர் என்றும் பரவலாக அழைக்கப்படுகின்றது மலையில நவீன மலையை போன்று இந்த பகுதியில பாயும் சேயாறு இப்பகுதிக்கு வளம் சேர்க்கிறது அக்காலத்துல பெரிய ஆறு இருகரை மருங்கும் செழுமையாக விளங்கிய பூம்பொழில்களையும் கனி தரும் தொடவைகளையும் கொண்டும் பல காலம் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆறாக சிறந்து விளங்கியுள்ளது இதனை காணு நர்வையா அக்கட்சின் சேயாறு என்றும் கடுவரர் கலுமி கட்சின் சேயாறு என்றும் அதன் காட்சி இன்பத்தை மலைபடுகடாம் விளக்குகின்றது இச்சேயாறு கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஜவ்வாது மலையிடத்தே தோன்றி செங்கம் திருவண்ணாமலை கோலூர் ஆரணி செய்யார் முதலிய வட்டங்கள் வழியே செங்கல்பட்டிற்கு அருகே பாலாற்றுடன் அது கலந்து விடுகிறது அந்த ஆற்றிற்கு சண்முக நதி என்ற வேறு பெயரும் உண்டு அதாவது சிவமகனார் கொண்டு வருவதால் சேயாறு என பெயர் பெற்றது என வாழ்வை செய்தியாக அறிய முடிகிறது மேலும் தங்க காலத்துல தமிழகத்தை சேர சோழ பாண்டியர்கள் மற்றும் ஒரு சில குறுநில மன்னர்களும் ஆட்சி செய்தார்கள் என்பதை வரலாற்று சான்றுகள் மூலம் அறியலாம் அவ்வகை குறுநில மன்னர்களில் நன்னன் சே நன்னன் என்பவரும் ஒருவராவார் இவர் செங்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை தன் ஆளுமையின் கீழ் ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார் பல்குன்ற கோட்டத்து செங்கன் மாத்துவே நன்னன் சே நன்னன் என 
மலைப்பாடு கடாம் என்னும் நூலில் இறுதியில் காணப்படும் அந்த சொற்றொடரால் இப்பகுதியை நன்னன் சேய் நன்னன் என்ற சிற்றரசன் ஆட்சி புரிந்தார் என்பதை அறிய முடிகிறது இந்த நன்னன் வேலிர்குல அரசர் பண்டை காலத்து சிறந்து விளங்கிய வேல்குடி ஆய்குடி எவ்விக்குடி அதியற்குடி முதலிய உயர் குடிகளுள் ஒன்றாகிய வேலிர் குடியில் பிறந்தவன் ஆதலால் நன்னன் வேண்மாம் என இக்குறுநல மன்னன் வழங்கப்பட்ட அதாவது அழைக்கப்பட்டார் மலைப்பாடு கடாம் என்ற நூலில் ஆசிரியர் வேல் என்ற சிற் சில இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மலைப்பாடு நன்னனின் தந்தை பெயரும் நன்னன் என்பதே ஆகும் இதனை நன்னன் சேய் நன்னர் படர்ந்த கொள்கையோடு என்ற மலைப்பாடு கடாம் பாடலில் வரும் அந்த சொற்றுடர் மூலம் நம்மால அறிய முடிகிறது எனவே நன்னன் என்ற பெயர் பல காலகட்டத்தில் சில அரசர்களுடன் புனைந்து வந்துள்ளதால் நன்னன் குறித்த வரலாற்றை தெளிவாக காண முடியவில்லை இருப்பினும் இந்த நன்னன் சேய் நன்னனை பற்றி சங்ககால இலக்கிய நூலான மலைப்படுகடாம் என்ற நூலில் புலவர் இரண்ய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் பெருங்கவுசிகனார் புகழ்ந்து பாடல்களை இயற்றியிருக்கின்றார் எனவே மலைப்படுகடாம் என்னும் இப்பாமாலை சூடப்பெற்ற பெருமை உடையவன் நன்னன் வேண்மான் என்னும் வல்லல் பெருமான் என்று நன்னன் சே நன்னனை நாம் புகழ்ந்து குறிப்பிடலாம் நன்னன் செங்கன்மா நாட்டை சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்துள்ளார் மேலும் நவீன மலையை பெரிதும் விரும்பி அம்மலையில் வீட்டிருக்கும் காரியுண்டி கடவுளாகிய சிவ சிவபெருமானிடம் பேரன்பு பூண்டு வணங்கி வந்தான் யானை தே குதிரை காளாம் முதலிய நார்வகை படைகளை அவர் கொண்டிருந்தார் மேலும் காட்டிலும் தன் படைகளை வைத்திருந்தார் என்று என்றும் பகைவர்களை எதிர்த்து நிற்கும் செயற்கரிய அரண்களை கொண்டு ஆட்சி செய்துள்ளார் இவரை அரண்மனை இவரது அரண்மனை வாயிலில் பெரிய படை ஒன்று வேல் முதலிய கருவிகளோடு காவல் புரிந்துள்ளது மேலும் அரண்மனை முன்பு குன்னில மன்னரும் பிறரும் கையூரை பல கொண்டு அவனை காண காத்திருந்தார்கள் என்றும் மலைப்படுகடாம் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் சங்க காலத்துல செங்கம் பகுதி சேரர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழும் இருந்திருக்கிறது சேர மன்னன் கணைக்கால் இருமுறையின் கீழ் இந்த பல்குன்ற கோட்டம் என்கிற அந்த பகுதி இருந்ததாக வரலாற்று ஆசிரியர் என் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார் எனவே சேரர்களுடைய கீழவும் இந்த பகுதி அவங்க ஆதிக்கத்தின் கீழே இருந்திருக்கிறது என்பதை நம்மால அறிய முடிகிறது அதே மாதிரி கரிகாலன் என்ற சோழ அரசர் காலத்தில் தொண்டை மண்டலம் சோழ ஆட்சிக்கு உட்பட்டு இருந்தது எனவே தொண்டை மண்டலத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியான செங்கம் சங்க கால சோழ ஆட்சிக்கும் இது உட்பட்டு இருந்திருக்க வேண்டும் என நம்ம கருத முடிகிறது தமிழக வரலாற்றில் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலம் இருந்த காலம் எனப்படுகிறது இவ்விருண்ட காலத்தில் தமிழகம் கலப்பிரகள் என்னும் இனத்தவரால் ஆளப்பட்டது என்பதை 
சான்றுகள் வாடியதாக நாம் அறியலாம் இக்கலந்தர்கள் சமண பௌத்த சமயங்களின் வளர்ச்சிக்காக பல அரிய சின்னங்களை எழுப்பினர் அவ்வாறு கலப்பிலர்களால் எழுப்பப்பட்ட சின்னங்கள் வடாக்காடு மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் காணப்படுகிறது செங்கம் பகுதி அக்கால கட்டத்தில் வடாக்காடு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்தது எனவே கலப்பர்களின் ஆதிக்க ஆதிக்கம் செங்கம் பகுதியிலும் இருந்திருக்க வேண்டும் குறிப்பாக பல்லவ மன்னனான சிம்ம விஷ்ணு கலப்பிரரை வென்று பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினான் என காசக்குடி செப்பேடு கூறுகின்றது எனவே தொண்டை மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியில் செங்கம் பகுதி இருப்பதால் அப்பகுதி கலப்பிரர்களுக்கு உட்பட்டு இருந்தது என்ற கருத்து மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது கலப்பிரனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்பு பல்லவ ஆட்சி ஏற்பட்டது அக்காலத்தில் செங்கம் பகுதி பல்லவரின் ஆயுதத்தின் கீழ் இருந்தது என்பதை அனைவருக்கும் அறிந்ததே தொண்டை மண்டலம் முழுவதும் பல்லவர் பேரரசு பரவியிருந்தது அது மட்டுமல்லாது செங்கம் வட்டத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான நடுக்கற்களில் பல்லவ அரசர்களினுடைய பெயர்களும் ஆட்சி ஆண்டுகளும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக பிற்கால சோழர்கள் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி தோழர்களின் கீழ் கொண்டு வந்தாங்க இதனால் பிற்கால சோழர்களுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட இப்பகுதி இருந்திருக்க வேண்டும் தோழர் காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட கல்வெட்டுகள் செங்கம் விசபேஸ்வரர் ஆலயம் மற்றும் தாமரைப்பாக்கம் அக்னீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பெரும்பான்மையாக காணப்படுகின்றன சோழர் கால கல்வெட்டுகள் சோழ பேரரசர் முதலாம் பராந்தகன் ஆட்சி காலத்தில் ராஷ்டிரகுட மன்னனான மூன்றாம் கிருஷ்ணன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சோழ நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்து தொண்டை மண்டலத்தையும் திருமுனைப்பாடி நாடு அதாவது நடுநாடு நாட்டையும் கைப்பற்றினார் ஆகவே தொண்டை மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த செங்கமும் அப்பொழுது ராஷ்டிரகுடைய ஆளுமின் கீழ் இருந்திருக்கிறது அதாவது ஒரு பத்து ஆண்டுகள் அதாவது ராஷ்டிரகூட அரச மூன்றாம் கிருஷ்ணன் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி ஒரு பத்து ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழர் கால கல்வெட்டுகள் எதுவும் தொண்டை மண்டலத்தில் காணப்படவில்லை எனவே பத்து ஆண்டுகள் ராஷ்டிரகுடைய ஆட்சி தொண்டை மண்டலத்தில் இருந்தது என்பதை நம்மால அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்ததாக சோழ மன்னர்களின் கீழ் சிற்றரசர்களாக விளங்கியவர்கள் சம்புராயர்கள் இவர்கள் கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் தனி அரசு நிறுவி படைவீட்டை தலைவராக கொண்டு தொண்டை நாட்டை ஆட்சி புரிந்தார்கள் எனவே தொண்டை நாட்டினுடைய ஒரு பகுதியான செங்கமும் சம்புராயனுடைய ஆட்சியின் கீழ இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த சம்புராயர்கள் சோழர்களுடைய கீழ் திட்டரசர்களாக இருந்த போது தனி அரசர்களாக இருந்த போதும் நாணயங்களை வெளியிட்டுள்ளனர் அவ்வாறு வெளியிடப்பட்ட ஒரு நாணயம் தங்கம் பகுதியில் உள்ள திருத்தாண்டப்பட்டு என்னும் ஊரில் தொழில் துறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அவை செப்பு நாணயமாகும் அது இந்த நாணயத்தினுடைய முன் பக்கத்தில் காலை உருவமும் இதற்கு மேல சந்திரனும் சூரியனும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பின்பக்கத்தில் நின்ற நிலையில் மனித உருவம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றில் காலை உருவம் சம்புராயருடைய சின்னமாகும் நிற்கும் மனித உருவம் சோழ அரசர்களின் நாணயத்தில் இடம்பெறும் அந்த சோழ அரசர்களுடைய உருவமாக அது இருக்கலாம் என்று கூப்பிடப்பட்டது மேலும் மலையமான்கள் கல்வெட்டுகளும் செங்கத்தில் காணப்படுகின்றன
தஞ்சை நாயக்கர்களும் தொண்டை மண்டலத்தை கைப்பற்றி அந்த பகுதியில தனது ஆட்சியை அங்கு நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார்கள் எனவே இவ்வூர் பல்வேறு அரசுகளுடைய ஆட்சிக்குட்பட்ட வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த பகுதியாக இருந்துள்ளது என்பதை நம்மால அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இதன் பிறகு இந்த சங்கம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு பார்க்கிற பொழுது மூன்று பிரிவாக நம்ம அதை பிரிக்கலாம் சங்கம் உள்ள நடுகல் கல்வெட்டுகள் தாமரைப்பாக்கம் அக்னீஸ்வரன் ஆலய கல்வெட்டுகள் சங்கம் ரிசபேஸ்வர் ஆலய கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு மூன்றாக பிரிக்கும் இதுக்கு முன்பாக நாம் சங்க காலம் முதல் அந்த பகுதியினுடைய ஆட்சியாளர்களையும் ஆட்சி அதனுடைய தொடக்கத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப செங்கம் அதாவது நடுகல் நடுகல் கல்வெட்டுகள் தமரைப்பாக்கம் அக்னீஸ்வர ஆலய கல்வெட்டுகள் அடுத்ததாக சங்கம் விசுபேஸ்வர ஆலய கல்வெட்டுகள் என்ற தலைப்பில் பார்க்கலாம் கல்வெட்டுகள் என்று சொன்ன உடனேயே அனைவராலும் அதுல நன்மை தீமை என்பதுடன் நம்ம குறிப்பிடலாம் கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோராலும் அதை படித்து எளிதில அறிந்து கொள்ள முடியாது அதற்கு தனி பயிற்சி தேவை சில நேரங்களில் அந்த கல்வெட்டுகள் படியெடுக்கின்ற பொழுது கருத்து வேறுபாடுகள் அதில் காணப்படும் மேலும் அந்த ஒரு குறுகிய இடத்துல ஒரு பெரும் செய்தியை நம்மால் தெளிவாக கல்வெட்டுல பொறிக்க முடியாது எனவே சில நேரங்களில் அது வரலாற்றுக்கு சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி விடுகிறது நன்மையின் மூலம் காலத்தால் அழியாதது அதுல எடை சேருகள் செய்ய முடியாது இதுதான் அதனுடைய சிறப்பு அப்படி பார்க்கிற பொழுது நாம் முதலில் இந்த நடுகள் கல்வெட்டுகளை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் பண்டை தமிழர்கள் இருந்துபட்ட வீரர்களுக்கு ஈமக்கடன் ஈந்து கல் நட்டு வழிபடுவது மரபு இவ்வாறு நடப்பட்ட கற்களை நாம் நடுகள் என அழைக்கின்றோம் நடுகள் பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன வீரர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டவர்களுக்கும் கற்பீர் சிறந்த மகளிருக்கும் கல் நடுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது கோப்பெரும் ஜோடன் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டதற்கு கல் நடப்பட்டுள்ளதாக புறநானூற்று செய்தி மூலம் அறிகிறோம் சேரன் செங்குட்டுவன் தன் தாய்க்கும் கண்ணகைக்கும் கல் நட்டதை சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது போர் வீரர்களுக்கு கல் நட்டு வழிபடுவதை தொல்காப்பியம் என்னும் சங்ககால இலக்கண நூல் விரிவாக குறிப்பிடுகிறது இதனை தொல்காப்பியர் ஆறு துறைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார் அவை காட்சி கால்போல் நீர்ப்படை நடுகள் பெரும்படை வாழ்த்து என்பவை ஆகும் இந்த காட்சி என்பது கல்லிருக்கும் இடம் கண்டு உரிய கல்லை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளுதல் கால்போல் என்பது கல்லில் அவ்வீரனது உருவத்தை வடிவமைத்து அவன் பெயரும் தீர செயலும் எழுதுவதற்கு நல்ல நாளை தேர்வு கொள்ளுதல் அடுத்தது நீர்படை என்பது அக்கல்லை நன்னீராட்டி தூய்மை செய்தல் நடுகல் என்பது அக்கல்லை குறித்த இடத்தில் நடுதல் பெரும்படை என்பது அக்கல்லை தெய்வமாக கருதி மாலை அணிவித்து பீலி சூட்டி பெரும் சிறப்பாக உணவு படைத்தல் அது அடுத்தது வாழ்த்து என்பது பூவும் புகையும் கொண்டு அவ்வீரனை வழிபட்டு வாழ்த்துதல் அப்படிங்கிற குறிப்பு 
உங்களுடைய மலைப்பொடு கடவுள் மூலம் அறியலாம் அதாவது ஆணியர்களை கவர்ந்த வீரர்களுக்கும் அவற்றை கவர்ந்த வீரர்களுக்கும் அவற்றை மீட்ட வீரர்களுக்கும் அமைக்கப்பட்ட நடுக்கற்கள் செங்கல் பகுதியில் ஏராளமாக காணப்படுகின்றன செங்கல் பகுதி முன்னையும் குறிஞ்சியும் அடுத்தடுத்த அமைந்த பகுதி என்பதால் ஆணரை கவர்ந்த மரவரும் ஆணரை மீட்ட வேடரும் இந்நிலப்பகுதிகளுக்கு உரியவர்கள் ஆவார்கள் இப்பகுதி வெற்றி போருக்குரிய இடமாக அமைந்தது குறிப்பாக நீண்ட ஜபாது மலைத்தொடர் பகுதி தொண்டை நாட்டிற்கும் கொங்கு நாட்டிற்கும் இடையே பெரிய அரணாக அமைந்துள்ளதால் அப்பகுதியில் அதிகமாக போர் நடந்திருக்கலாம் எனவேதான் செங்கம் வட்டத்தில் அதிகமான நடுக்கற்கள் கிடைத்துள்ளன குறிப்பாக பல்லவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் இந்த பகுதியில பெரும்பான்மையாக நடுக்கற்கள் நடப்பட்டிருக்கிறது ஆணிரை மட்டுமின்றி எருமை ஆடு முதலிய கூட்டங்களையும் கவர்ந்து செல்லும் வழக்கம் இருந்ததையும் இந்த செங்கம் கல்வெட்டுகள் உணர்த்துகின்றன பெரும்பாலும் வீரர்களை புதைத்த இடத்தில் நடுக்கற்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது போரின் கண் பல போரிட்டு இறப்பினும் அவர்களுக்கு தனித்தனியே கல் நடுவது வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் செங்கம் பகுதியில் தாழையுத்து என்னும் ஊரில் காணப்படும் சோழ மன்னன் முதலாம் பராந்தகனின் இருபத்தி மூன்றாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டொன்று எருமை ஒருவனை கல்லர்கள் கவர்ந்து வந்துள்ளதையும் அவற்றை தந்தையும் மகனும் மீட்டு இறந்தனர் என்ற செய்தியை கூறுகிறது மேலும் தந்தை மகன் ஆகிய இருவர்களுக்காகவே அது இணைத்து ஒரே நடுகள் அங்கு நடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அக்காலத்தில் மரவன் உருவத்தோடு நாய் உருவம் பொறித்தல் வழக்கமாக இருந்துள்ளது கரும் தேவகக்தி என்பவனின் எருமையை கல்லன் ஒருவன் கவர்ந்து சென்ற போது அதை மீட்டு கருந்தேவன் இறந்தான் அவனுடைய மீட்டு செயலில் கல்வனை கடித்து அச்சுறுத்தியதுல நாய்க்கும் பெரும் பங்கு இருந்தமையை எடத்தனூர் கல்வெட்டு பகுதியானது நமக்கு விளக்குகிறது மேலும் கோவிலன் என அந்த நாய்க்கு பெயரிட்டு சிறப்பாக வளர்த்த தன்மையும் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து செங்கம் பகுதியில் சே கூடலூர் கோணாங்குட்டை ஆகிய ஊர்களில் காணப்படும் நடுக்கற்களில் கல் நட்ட நபரின் பெயரும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வீரனுடைய அதாவது இறந்த வீரர்களுக்கு கல் நடறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பெயரும் அதுல பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னார் 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 இந்த கல்வெட்டை பொறித்தார்கள் என்ற பெயரும் அதுல சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே கல் நடுபவர் பெயர் பொறிக்கும் முறையும் அந்த காலத்துல இருந்துள்ளது என்பதை நம்மால் அறியலாம் அடுத்து மாநிலம் காவலன் ஆவான் மண்ணுயிர் காக்கும் காலை தானதனு கிடையூறு தன்னால் தன் பரிசனத்தால் ஊனமிகு பகை திறத்தால் கல்வரால் உயிர் தம்மால் ஆனபயம் ஐந்தும் தீர்த்தன் காப்பான் அல்லனோ என சேக்கியார் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஐந்து அம்சங்களையும் மன்னனே நேரில் வந்து தீர்ப்பதில்லை மன்னனின் ஆணை வழி இவைகள் தீர்க்கப்படுகின்றன 
இருப்பினும் சில நேரங்களில் ஊருக்கோ ஊரின் பகுதிக்கோ மேற்கூறிய இடையூறுகள் ஏதேனும் ஒன்று வரும்போது ஊர் மக்களோ அல்லது மக்களுள் ஒருவனோ முன்னின்று தீர்த்து வைக்கலாம் உதாரணமாக ஊர்ப்புறத்தே அமைந்த காட்டில் இருந்து புலி ஒன்று ஊருக்குள் வந்துவிட்டால் அதனை விரட்ட வேண்டியது ஊராரின் ஒரு பாகம் அவ்வாறு மூத்தக்கல் என்னும் ஊரில் உள்ள முதலாம் மகேந்திரவர்மனின் ஆட்சி ஆண்டு கல்வெட்டு ஒன்று டிண்டனர் வடுகன் என்பவர் புலியுடன் போரிட்டு வீர மரணம் அடைந்தார் என்பதை குறிப்பிடுகின்றது ஊர் மாறும் காப்பதை நோக்கமாக கொண்டு மூன்று வீரர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை அருங்காலி சுவாமியில் உள்ள கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது அதாவது அஜியை ராமன் பூஷி தென் ஆகிய இந்த மூவர் பெயர் அந்த கல்வெட்டுல கருங்காலி பாடி இந்த ஊரில் உள்ள கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது அடுத்தது பல்லவ மன்னன் இரண்டாம் நந்திவர்மனின் நாற்பத்தி நான்காவது ஆட்சி ஆண்டில் வீழப்பட்ட அந்த நடுக்கல் மலாத்து மேற்கோவலோர் நாட்டு ராமந்தவாடி எனும் பகுதியை வான பெருமகனார் என்பவர் ஆட்சி புரிந்தார் என்றும் அப்போது அவரை எதிர்த்து மங்கள பெருமானார் படை வந்து வான பெருமானாரை தூண்டு கொண்டது அப்படையை விலக்கி வான பெருமானாரை மீட்கும் பொருட்டு வேணா கிளியன் என்பவர் போர் செய்து இறந்தான் என கீழ் ராவந்தவாடி நடுகள் குறிப்பிடுகிறது இதே போன்று நிகழ்ச்சி முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் காலத்திலும் நடைபெற்றிருக்கிறது இதனை இவரது ஏழாவது ஆட்சி ஆண்டு தன்றாமட்டு நடுகள் ஒன்று மேற்கோவலூரின் வான அரச முத்தரேசருக்கும் பொன் மாந்தனாருக்கும் போர் நடைபெற்றது என்றும் இப்போரில் பொன் மாந்தனாரை முத்தரேசர் படை தூண்டு கொண்ட போது தன் தலைவரை மீட்க போர் செய்து விசித்தை என்பவர் வீர மரணம் அடைந்ததாக குறிப்பிடுகிறது எனவே தன்னுடைய தலைவன் உயிரை காக்கும் பொருட்டு ஒருவன் வீர மரணம் அடைந்தான் என்பதை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே போன்று மேல் வேணாட்டு கோவலூர் அரசர் பெரும் பானதியர் என்பவர் மற்றும் அவருடைய சேவகன் சிற்றுப்பாடியில் வாழ்ந்த பனையன் என்பவர் சிற்றுப்பாடியில் வாழ்ந்த பனையன் என்பவரும் இணைந்து ஆடுகளை கைப்பற்றும் போது வீர மரணம் அடைந்தார்கள் என தாழையுத்து எனும் ஊரில் உள்ள கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது இந்த நடுகள் முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் பத்தாவது ஆட்சி ஆண்டில் நடப்பட்டவை இது போன்று மேல் பள்ளிப்பட்டு தாவேலூர் தாழையூர்த்து பிஞ்சூர் போன்ற கிராமங்களில் பலவர் கால நடுக்கற்கள் காணப்படுகின்றன குறிப்பாக இந்த ஆணையரை கவர்தல் மற்றும் ஆணையரை மீட்டல் என்ற நிகழ்வுக்காக இந்த நடுக்கற்கள் 
வீர மரணமடைந்த வீரர்களுக்கு நடப்பட்டிருக்கிறது இவற்றின் மூலமாக அந்த குன்னில மன்னர்களுடைய பெயர்கள் அந்த கல்வெட்டிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பேரரசர்களினுடைய மேலாண்மையையும் தெளிவுபடுத்த தெளிவுபடுத்துகிறது மேலும் அந்த பகுதியினுடைய குன்னில மன்னர்களை பற்றியும் செய்திகள் இந்த சங்கம் நடுகள் கல்வெட்டுகள் மூலமாக நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே போன்று துறைப்பாடி மேற்புஞ்சை மஷார் என்ற கிராமம் போன்ற கிராமங்களிலும் இந்த நடுக்கற்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன இந்த நடுக்கற்கள் மூலம் பல்லவர்கள் சோழர்கள் பாணர்கள் கங்கர்கள் முத்தரையர்கள் போன்றோர் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் என்றும் பண்ட தமிழர்கள் வீரர்களுக்கு நடுகள் நட்டு வழிபடும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டு இருந்திருக்கின்றனர் என்பதை பற்றி இதுல நம்மால அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு தாமரைப்பாக்கம் அக்னீஸ்வரர் ஆலய கல்வெட்டு திருண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டத்தில் சங்கத்தில் இருந்து போலூர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் கடல் ஆலைக்கு தெற்கே ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் செய்யாற்றினுடைய தென்கரையில் தாமரைப்பாக்கம் என்ற சிற்றூர் அமைந்திருக்கிறது இவ்வூரை திரு தாமரைப்பாக்கம் திரு தாமரைப்பாக்கம் என்று கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன சோழர் காலத்தில் ஜெயங்கொண்ட சோழ மண்டலம் பல்குன்ற கோட்டத்தில் காந்தலூர் குற்றத்து முதுநலப்பாடி நாட்டில் திரு தாமரைப்பாக்கம் என்னும் ஊர் அமைந்திருந்தது சோழ காலத்துல ஜெயங்கொண்ட சோழ மண்டலம் பல்குன்ற கோட்டத்தில் காந்தலூர் குற்றத்து புது நலப்பாடி புது நலப்பாடி நாட்டில் திரு தாமரைப்பாக்கம் என்னும் ஊர் அமைந்திருந்தது என்பதை கல்வெட்டுகள் மூலமாக அறியலாம் திரு தாமரைப்பாக்கத்திற்கு அறகூட்டுகின்ற வகையில் அங்கு திரு அக்னீஸ்வரர் மகாதேவர் கோவில் விளங்குகின்றது இக்கோவிலின் கட்டிட அமைப்பினை நோக்கும் போது இது முதலாம் பராந்தகனுக்கு முன்னதாக கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என சில வரலாற்று அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள் சோழர் கால கோவிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள் மூலம் சோழர் கால சமுதாய நிலையை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இக்கோவிலில் காணப்படும் முதலாம் பராந்தகனின் பதினாறாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு தெலுங்கு செட்டி என்ற சிங்குட்டி என்ற காஞ்சிபுரத்து வணிகரின் மகன் ஆறை ஆகிய வீர நாராயணன் என்பவர் தாமரைப்பாக்கத்துக்கு உள்ள அந்த ஆலய எரிவனுக்கு ஒரு நந்தா விளக்கு எரிப்பதற்காக தொண்ணூறு ஆடுகளை நன்கொடையாக அடித்துள்ளார் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்தது கங்கிலக்கோன் என்பவர் பங்கள நாட்டு சீதாய மங்கலத்தை சார்ந்தவர் கங்கிலக்கோன் என்பவர் பங்கள நாட்டு சீதாய மங்கலத்தை சார்ந்தவர் இவர் தாமர்பாக்கத்து ஊராரிடம் ஐம்பது குழி கொண்ட ஒரு நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி அந்த நிலத்தின் வருமானத்தில் இருந்து இறைவனுக்கு ஒரு பொழுது வழிபாட்டுக்கு நான்கு நாழி அரிசி படைக்க வகை செய்துள்ளார் என முதலாம் பராந்தகனின் பதினேழாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது அதே முதலாம் பராந்தகனின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு ஒன்று அக்னீஸ்வரர் கோவில் அத்த மண்டப வடபுற ஜகதியில் காணப்படுகிறது அதில் தாமரைப்பாக்கத்து இறைவனது ஆடுகளை இடியர்கள் மேய்த்துள்ளனர் அவர்களிடம் உள்ள இந்த ஆடுகள் தவிர பிற ஆடுகளுக்கான வரியை இறைவனுக்கு செலுத்த வேண்டும் என நாட்டுக்கோட்டை மன்றாடிகள் வகை செய்திருக்கும் செய்தி அதுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே நாடு மற்றும் கோட்டம் அளவில் 
இடையர்களுக்கான ஒரு பொது அமைப்பு இருந்துள்ளது என்பதை நம்மால் அறிய முடிகிறது அடுத்தது மங்கல லோத்தமன் மங்கல லோத்தமன் என்பவர் காமப்புல்லூர் என்ற ஊரை சார்ந்தவர் அதாவது காப்புலூர் என்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர் காமப்புல்லூர்ங்கிறது தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய காப்புலூர் என்ற கிராமமாகும் அவர் தாமரைப்பாக்கத்து அக்னீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சந்திரன் சூரியன் உள்ளவரை ஒரு நந்தா விளக்கு எரிக்க தொண்ணூறு ஆடுகளை கொடுத்திருக்கிறார் என முதலாம் பராந்தகனின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது அதே போன்று முதலாம் பராந்தகனின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆட்சியாண்டில் வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு கல்வெட்டுல நிலாடு நாட்டு பாடோர் கூற்றத்தை சார்ந்த பெரு கங்காபு உடையாம் என்பவர் மல்லன் நக்கனது நினைவாக ஒரு நந்தா விளக்கு எரிக்க தொண்ணூறு ஆடுகள் கொடையடைத்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அக்னீஸ்வரர் கோவில் கருவறையினுடைய வடப்புற குமுதம் ஜகதியில் முதலாம் ராஜராஜனின் பன்னிரெண்டாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு ஒன்று காணப்படுகிறது அதிலிருந்து ஏசாலப்பாடி உள்ளாவி உடையான் காளி வைகுந்தன் என்பவன் தமிழ்ப்பாக்கும் கோவிலில் ஒரு நந்தா விளக்கு எரிக்க பன்னிரண்டு கலைஞ்சு பொன் படியாக கொடுத்துள்ளான் என்பதையும் இத்திருக்கோயில் உடையார்கள் அப்பொன்னை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு நந்தா விளக்கரிக்க உப்பு கொண்டார் என்பதையும் அந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது அடுத்து முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் அரசு பரிவாரத்தினர் தாமரைப்பாக்கத்து ஊராரை பதைத்து அடிமை காசு கேட்ட போது முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் அரசு பரிவாரத்தினர் தாமரைப்பாக்கத்து ஊராரை வதைத்து அடிமை காசு கேட்ட போது உழவர் குடியினர் அந்த காசினை கொடுக்க இயலாத நிலையில் இருந்துள்ளனர் எனவே அவர்கள் கோவில் கருவூலத்தில் இருந்து கோவில் கருவூலத்தில் இருந்து முப்பது காசு பெற்று அந்த அடிமை காசை அவர்கள் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் கோவிலில் இருந்து பணம் பெற்ற ஆண்டு முதலாம் ராஜேந்திரனின் முப்பத்தி ஓராவது ஆட்சியாண்டு என தெரிகிறது அவ்வாண்டு முதல் முதலாம் ராஜாதி ராஜனின் அந்த ஆண்டு முதல் முதலாம் ராஜாதி ராஜனின் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆட்சியாண்டு வரை கோவிலுக்கு முதலும் வட்டியும் செலுத்தப்படாமல் நிலுவையாக இருந்துள்ளது அதற்காக தாமரைப்பாக்கத்து ஊரார் இறைவனுக்கு ஒரு நிலத்தை வெளியாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அதாவது முதலாம் ராஜேந்திரன் காலத்தில் கோவிலிருந்து பெறப்பட்ட அந்த முப்பது காசை என்ன பண்ணாங்க ஒரு நிலத்தை வாங்கி அதை கோவிலுக்கு அளித்திருக்கிறார்கள் அந்த நிலத்தினுடைய எல்லைகளும் அதற்கு உண்டான வரிகளும் ராஜாதி ராஜனின் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது எனவே அடிமை முறை அக்காலத்தில் பழக்கத்தில் இருந்தது என்பதையும் அந்த அடிமைகளிடம் அடிமை காசு என்ற வரி வசூலிக்கப்பட்டது என்பதையும் இந்த கல்வெட்டின் மூலம் நம்மால் அறிய முடிகிறது தாமரைப்பாக்கும் கோவிலில் பங்குனி உச்சர அதாவது உத்திரத்தின் போது நிகழ்ந்த ஏழு நாள் திருவிழாவிற்கு சிவனடியார்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏழு நாட்களும் கோவிலில் 
அந்த சிவனடியார்களுக்கு உணவு உண்பதற்காக கவரை விடங்கன் சாலை கவரை விடங்கன் சாலை என்ற உணவு சாலைக்கு திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்றுவர் என்ற வணிக குழு கடலாடி பூண்டி ஊராரிடம் எட்நூறு பொன் கொடுத்து மூன்று துண்டுகளாக உள்ள நிலத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிவனடையாரர்களுக்கு உணவு குடிப்பதற்காக கவரை விடங்கன் சாலை என்ற உணவு சாலைக்கு திசை ஆயிரத்தி ஐநூற்றுவர் என்ற சோழர்கால அந்த வணிக குழு கடலாடி பூண்டி இருக்க பிற்கக்கூடிய கடலாடி பூண்டி அந்த கிராமத்தில் இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க எட்நூறு பொன் அந்த கிராமத்திற்கு அளித்து மூன்று துண்டுகளாக நிலத்தை வாங்கி இந்த உணவு அளிப்பதற்காக அந்த நிலம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்தியை குறிப்பாக ஆலயத்தினுடைய மேற்கு பிரகாரத்தில் அந்த கல்வெட்டு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது ஒரு இரண்டாம் ராஜேந்திரனின் ஐந்தாவது ஆட்சியாண்டில் வெளியிடப்பட்ட கட்டு கல்வெட்டு ஒன்று தாமரைப்பாக்கம் அக்னீஸ்வரர் கோவில் அர்த்த மண்டப வட சுவற்றில் காணப்படுகிறது அந்த கல்வெட்டில் கோவில் நிலங்கள் மீது கோவில் நிலங்கள் மீது வினப்பாட்டம் பாட்டம் என்ற வரிகளை அரசு அதிகாரிகள் விதித்திருந்தனர் கோவில் நிலங்கள் மீது வினப்பாட்டம் பாட்டம் என்ற வரிகளை அரசு அதிகாரிகள் விதித்திருந்தனர் இதனால் அப்பகுதி கோவில்களில் வழிபாட்டு செலவுகள் குறைந்து வழிபாடு தடைப்பட்டது எனவே சித்திரமேழி பெரிய நாட்டு என்ற உழவர்குடி அமைப்பினர் ஒன்று கூடி அதிகாரிகளின் முடிவை எதிர்த்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ராஜர் பிடாரர் ராஜ பிடாரர் என்ற அதிகாரி இந்த கூட்டத்திற்கு வந்து தடை விதித்ததாக கூறப்படுகிறது இக்கல்வெட்டு செய்தி மூலம் பெரிய நாடு என்ற அமைப்பின் கீழ் உழவர்கள் முக்கியத்துவம் பெறும் கால கால சூழ்நிலை அப்பொழுது தோன்றி இருந்தது தோன்றி இருந்தது என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது சித்திர மேடி பெரிய நாடு என்ற உழவர் குடி அதாவது உழவர்கள் முக்கியத்துவம் பெற்ற காலமாக அது கருதப்படுகிறது அடுத்து ஒரு முக்கியமான கல்வெட்டு இரண்டாம் ராஜேந்திரனின் அதே ஆட்சியாண்டில் வெளியிடப்பட்ட மற்றொரு கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு கோவிலுடைய முன் மண்டப கிழக்கு குமுதத்தில் காணப்படுகிறது அந்த கல்வெட்டில் கங்கபுரத்தில் இருக்கும் வெல்லாளன் தரு பேருடையான் தாழிக்கோணன் என்பவருக்கு வெல்லாளன் அதாவது தரு பேருடையான் தாழிக்கோணன் என்பவருக்கு சங்கரத்தடியான் சங்கரத்தடியான் பெரியான் என்ற இரண்டு மகன்கள் ஒரு வேளாளன் தரு பேருடையான் தாழிக்கோனான் என்பவருக்கு சங்கரத்தடியான் மற்றும் பெரியான் என்ற இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள் இவர்களிடையே ஒரு சமயம் வாய்ச்சண்டை ஏற்பட்டு இறுதியில் இருவரும் அடித்துக் கொண்டதில் அண்ணன் இறந்து போய்விடுகிறார் இதனால் சித்திரமேழி பெரிய நாடு அமைப்பினர் இவர்களின் தந்தை தீர்ப்பு கேட்டார் அன்றைய வழக்கப்படி அண்ணனை கொன்றவனின் உயிரை பறிப்பது வழக்கம் அன்றைய காலத்தில் யார் கொலை புரிந்தாரோ அவருடைய உயிரை பறிப்பது வழக்கம் ஆனால் குற்றவாளியின் தந்தைக்கு வேறு பிள்ளைகள் இல்லாமையால் அவர் கஷ்டப்படுவார் என எண்ணி உயிரை 
பறிக்கவில்லை இருப்பினும் தாமரை பார்க்கும் கோவிலுக்கு அரை நந்தா விளக்கு எரிக்கும்படி தண்டனை அளித்தார்கள் இந்த முடிவு பட்டாங்கு ஓலை என்ற பெயரில் தச்சு ஊர் பிராமணன் திருவழுதி நாடான் என்பவனால் ஆவணமாக எழுதப்பட்டுள்ளது அதில் வெள்ளாளர்கள் பத்து பேர் கையொப்பம் இட்டனர் என அந்த கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது இதில் இருந்து சோழர்கள் காலத்தில் குற்றங்களுக்கு தண்டனை வழங்கும் போது குற்றத்தினுடைய தன்மையும் குற்றவாளியின் குடும்ப சூழ்நிலையும் மனிதாபிமான முறையில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் வழக்கம் இருந்திருக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது அடுத்து ஒரு முக்கியமான கல்வெட்டு இரண்டாம் ராஜேந்திரனின் பத்தாவது ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டுல பல்குன்ற கோட்டம் வெண்குன்ற கோட்டம் ஓய்மா நாடு பனையூர் நாடு திருமுனை பாடி நாடு மிலாட் அதாவது மிலாடான ஜனநாத வளநாடு உடலாடி பாடி நாடு பங்கள நாடு உத்தம சோழ வளநாடு வானகப்பாடி நாடு ஆகிய பத்து நாடுகளை சார்ந்த உழவர்குடி நாடு அமைப்புகள் ஒன்று கூடி ஓர் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினர் அவற்றில் நஞ்சை நிலத்திற்கு வேலி ஒன்றுக்கு ஐம்பது களம் நெல்லும் குறுவை விளைந்த நிலத்திற்கு வேலி ஒன்றுக்கு ஐம்பது நாற்பது களம் நெல்லும் புஞ்சை நிலம் வேலி ஒன்றுக்கு மூன்று காசும் வரியாக அரசு கருவூலத்திற்கு செலுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த ஆவணத்தை சித்திரமேழி நாட்டு பட்டர் எழுதியுள்ளார் என்ற செய்தி அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அரண் மட்டுமின்றி விவசாயிகளின் நாடு அமைப்புகளும் பரிவிதிக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருந்தனர் என்ற தலசுய ஆட்சி செய்தியினை இந்த கல்வெட்டு நமக்கு உணர்த்துகிறது மற்றொரு முக்கியமான கல்வெட்டு மூன்றாம் குலோத்துங்கன் சோழனினுடைய பத்தாவது ஆட்சியாண்டை சார்ந்த மூன்று கல்வெட்டுகள் தாமரப்பாக்கம் கோவிலில் காணப்படுகிறது அதில் ஒரு கல்வெட்டு அக்னீஸ்வரர் கோவில் முன் மண்டப கிழக்கு சோற்றில் காணப்படுகிறது அதாவது அக்கல்வெட்டில் சோமபான பிரீதி கங்கர் தன் தந்தை கூத்தாடும் தேவரோடு உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட ஆடும் ஆழவார் சதுநடை பெருமாள் நினைதவும் செய்தார் என்ற பெண்களுக்கு தந்தான சாமமாக கொடுத்த நிலம் அளவுகள் மற்றும் ஐந்து தேவரடியார்களுக்கு ஆயிரம் குடி நிலம் கொடுத்ததையும் குறிப்பிடுகிறது மூன்றாவது இந்த மூன்று பெண்களும் அவருடன் பாட்டு பாடுபவர்கள் என கூறுகிறது மேலும் அக்கல்வெட்டில் ஓம்படை கிளவி கடுமையான இழிவு சொற்களை கொண்டிருக்கிறது அதாவது இந்த தர்மத்திற்கு கேடு செய்தவர்கள் மதுராந்தக வேளாண் கால் கழுவிய நீரும் உடல் அல்லது இடுப்பு சேது உண்டவர்கள் என்று இழிவுபடுவர் என்பது அதன் பொருளாகும் இதில் இருந்து ஊரில் ஆண்களோடு சேர்ந்து பெண்களும் கூத்தாடும் வழக்கம் இருந்தது என்பதும் பெண்களையும் ஆண்களோடு சேர்த்து உயிருடன் புதைக்கும் வழக்கம் இருந்ததும் என்பதையும் அறிய முடிகிறது அதுக்கு 
ないよね。カメラ撮影。うん。カメラ撮影。அடுத்து சங்கம் விசுபேஸ்வரர் ஆலய கல்வெட்டுகள் திருநாவடி மாவட்ட செங்கம் வட்டத்தில் செங்கம் என்னும் ஊரில் விசுபேஸ்வரர் ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது இந்த ஆலயத்துல பத்து கல்வெட்டுகள் காணப்படுகின்றன இக்கல்வெட்டுகளில் சோழகால கல்வெட்டுகள் மூன்றும் பாண்டிய கால கல்வெட்டுகள் இரண்டும் சம்புராய காலத்து கல்வெட்டு ஒன்றும் காணப்படுகின்றன மற்றும் மகத அரசர் பற்றிய கல்வெட்டு ஒன்றும் பெயர் புயப்படாத நான்கு கல்வெட்டுகளும் காணப்படுகின்றன இதுல முக்கியமான கல்வெட்டு மற்ற அனைத்து கல்வெட்டும் கோவிலுக்கு தானங்களையும் இந்த கோவிலுடைய நிர்வாக செலவுக்காக அளிக்கப்பட்ட நன்கொடைகள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றன இதுல முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அதாவது கரிகால சோழன் ஆடியூர் நாடாழ்வான் தெங்கினி அம்மையப்பன் அட்டி மல்லன் என்ற விக்கிரம சோழ சம்புவராயர் ஆகிய மூன்று அரசர்களும் ஒருவருக்கொருவர் போரிடக்கூடாது என்றும் பிறரில் தாக்குதல் நேரும் போது ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் தியா கங்க போன்ற அரசர்களோடு எந்தவித ஒப்பந்தமும் செய்யக்கூடாது என்றும் ஒப்பதும் செய்திருக்கும் செய்தி கோவிலின் மத்திய பிரகாரத்தில் வடக்கு சுவற்றில் உள்ள கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது எனவே சம்பராயர்கள் மலையமான்கள் மற்றும் உடைய ஒப்பந்தங்கள் நமக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வரலாற்று வாக்க நிகழ்கிறது இக்கல்வெட்டுகள் மூலம் சோழர் பாண்டியர் சம்பராயர் மகத அரசர்கள் மற்றும் மலையமான்கள் செங்கம் பகுதியோடு தொடர்பு வைத்திருந்தனர் என்பதையும் இவ்வூர் சமய வளர்ச்சிக்கு உதவி புரிந்திருக்கின்றனர் என்பதையும் நம்மால் அறிய முடிகிறது அனைவருக்கும் அதோட என் உரையை முடித்துக் கொண்டு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் நன்றி நல்லதொரு சிறப்பான உரையை பேராசிரியர் ஜி ரங்கராஜன் அவர்கள் நிகழ்த்தியுள்ளார்கள் இந்த உரையின் ஏதேனும் ஐயப்பாடுகள் இருப்பின் அவரோடு உரையாடலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏதேனும் ஐயப்பாடுகள் இருப்பின் உங்கள் வினாக்களை எடுக்கலாம் நன்றி ஐயப்பாடுகள் ஏதும் இல்லை என்று கருதுகிறேன் இந்த அமர்வின் இறுதி நிகழ்வாக நன்றியுரையாற்ற முனைவர் வி ராமச்சந்திரன் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனிய மாலை வேளையில் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் பணி சுமைகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு கலைஞர் கருணாநிதி அரசு கல்விக் கல்லூரியில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கருப்பொருள் களஞ்சியம் என்றும் தலைப்பில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட சிதறுண்டு கிடக்கின்ற வரலாற்றை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கோடு துணை தலைவர் அவர்கள் தலையாய முயற்சியால் பத்து நாட்கள் இணையவை கருத்தரங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றன அதில் ஏழாவது நாளாக இன்று மூன்றாவது அமர்வில் சிறப்பாக உரையாற்றிய வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியர் ஜி ரங்கராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு வரலாற்றுத்துறையின் சார்பாகவும் பேராசிரியர் சார்பாகவும் 
மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த அமர்விற்கு வருகை தந்து இணைவை கத்தரங்கை சிறப்பித்துள்ள அனைத்து பேராசிரியரும் மற்றும் நம்மோடு பணியாற்றும் இருதுறை பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கும் அலுவலக பணியாளர் ஐயா பணியாளர்கள் அவர்களுக்கும் எங்கள் துறை தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி வி ராமச்சந்திரன் அவர்களே இன்றைய அமர்வுகள் மூன்றும் இனிய சிறப்பாக முடிவு பெற்றுள்ளது இந்த கருத்தரங்கம் தொடர்ந்து நாளையும் நடைபெறும் என்று கூறிக்கொண்டு இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் சார் யார சார்